हाई एवरी वन वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी आज स्टिचिंग क्लास का सेकेंड डे है प्रीवियस वीडियो में हमने रफ तैयार किया था थ्री बेसिक नेक डिज़ाइंस का आज उसे प्रॉपरली कपड़े पे कटिंग करके और स्टिचिंग करके तैयार करेंगे तो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं पहले मैं ये गोल वाले पैटर्न से बुकरम के ऊपर ट्रेस करूँगी ये देखें ये इसे डबल करके यहाँ रखें इस तरह से ये राउंड शेप का गल है और इसे इस कपड़े के साथ अटैच करना है इस तरह लगाएंगे ऐसे इसे पिन लगा देते हैं ताकि ये हिले ना अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है सिलाई आप लंबा बखिया करके लगा ली आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाए इधर से भी प्रिंट निकाल दे इस तरफ से सिलाई लग गई है अब इस तरफ से आधा इंच छोड़ के इस कपड़े को फालतू कपड़े को काट दे ठीक है अब इसे ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लेंगे इस कपड़े को मोड़ के सिलाई लगा लेंगे ये दरमियान में जो थोड़ा सा ऐसे ढीलाता है कपड़ा उसे ऐसे पकड़े और ऐसे कर दें ये देखें गुलाई में जो कपड़ा आता है ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदर को ढीला होता है
जैसे जैसे हम मोड़ते हैं इस तरफ से इस तरफ कपड़ा करते हैं तो यहाँ से जुड़ा आ जाए ये अंदर से जो ये कपड़ा है ना ये वाला ये मैंने नहीं काटा इसे कमीज के कपड़े के साथ लगा के यहाँ सिलाई लगाएंगे और बाद में इसकी कटिंग करेंगे अब इसे कमीज के कपड़े के साथ लगाते हैं ये कमीज का कपड़ा है और इसके मैं शोल्डर का निशान लगाने लगी हूँ यहाँ से कंधों का चौदह इंच रखने हैं तैयार और आधा चौदह इंच इस तरह और आधा इंच सिलाई के लिए साढ़े चौदह इंच यानी कि दोहरा डबल करके साढ़े सात इंच में रखूँगा साढ़े सात इंच और इस तरह से आठ इंच एक इंच इस तरफ से छोड़ के इस तरह गुलाई का निशान लगा देना अच्छा इसको मैं काट लेती हूँ यहाँ से अब ये क्योंकि अगला हिस्सा है तो इसकी इस तरफ से भी कटिंग करते हैं आधा इंच ऐसे आधा इंच से थोड़ी ज़्यादा गुलाई करनी है यहाँ से इस तरह ये जब मैं सूट की पूरे सूट की कटिंग बताऊँगी ना फिर मैं आपको ठीक तरीके से इसको बताऊँगी अभी ये गला लगाना है तो इसलिए मैं ये काट के आपको बता दूँगी ये शोल्डर आ गया है इसको यहाँ से आधा इंच यहाँ से काट लेते हैं अब यहाँ सेंटर का निशान लगा लेते हैं अब इस गले को भी सेंटर में निशान लगाते हैं यहाँ और नीचे से भी सेंटर में निशान लगा लेते हैं अब ये देखिए ये सेंटर का निशान लगाया निचले हिस्से को कमीज के हिस्से को और ये जो कपड़ा है इसे भी मैं इसके ऊपर रखूँगी दरमियान में बिल्कुल इधर से भी सेंटर में आए ऐसे ठीक है अब इसे पिन लगा लेते हैं इस तरह पिन लगा लेते हैं कपड़ा इधर उधर ना हो जाए खिसक ना जाए और सिलाई सीधी आए ये देखें इधर भी कपड़े को लगा लेते हैं और इस तरफ भी एक यहाँ ये बिल्कुल आसान तरीका है ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये अब मैं इसकी सिलाई शुरू करती हूँ आप गौर से देखें ये देखिए इस तरफ से लगा रही हूँ ये जो बुकरम है ना इसके बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है आहिस्ता आहिस्ता 
ये बुकरा मैं इसके बिल्कुल साथ सिलाई आई यहाँ इस तरह सिलाई लाती है अब ये पिन उतार लेते हैं और इसके अंदर से गला यहाँ से काट लेते हैं ये इतना छोड़ के ऐसे ऐसे इसकी कटिंग कर लेते हैं ये जो नए हैं बिल्कुल नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान तरीके ऐसे यहाँ से काट लेते हैं गले को ये देखें ऐसे अब इसके अंदर यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह कैंच कैंच के साथ कट लगा देते हैं यहाँ छोटे छोटे इस तरह से जहाँ जहाँ गुलाई आती है वहाँ लगाने बस उससे क्या होगा इसे गला ठीक तरह बनेगा अब मैं यहाँ कट लगा देती हूँ ये कट लगाने से गला फोल्ड करके जब तैयार करेंगे तुरपाई करेंगे गले की तो इसमें बाल वगैरह नहीं आएंगे या खेचा हुआ नहीं लगेगा ठीक तरह इसकी गुलाई आएगी गले की ये देखिए इस तरह अब इसे इस तरह मोड़ लेना इसे मोड़ के आप प्रेस कर लें पहले ये ऐसे ही अगर इजी लग जाए सिलाई तो ऐसे ही लगा लें इस तरह ये देखिए ऐसे इसे आप इस तरफ से चाहें तो तुरपाई कर लें या आप सब मशीन की सिलाई लगा लें जिस तरह करना चाहें कर लें अगर ऐसे सिंपल गला बनाना हो गोल तो इसको अंदर से तुरपाई करते हैं मैं आपको मशीन के साथ सिलाई लगा के दिखाती हूँ तुरपाई करना भी सिखाएंगे हम आने वाली अपनी वीडियोस में जिन्हें सादा सिलाई करनी नहीं आती है तरपाई नहीं आती उनके लिए अलग अलग टांके और अलग अलग सिलाइया उसकी भी पूरी वीडियो बनाएंगे हम ये साथ साथ पिन उतारते हैं और सिलाई उतारते हैं
और ये दूसरी तरफ से देखें थोड़ा ढीला लग रहा है कपड़ा आपको ये तो अगर इसे प्रेस करेंगे ऐसे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब दूसरा गला हाँ, बनाते हैं हाँ आप दूसरा गला बना देते हैं इसी इसी तरीके से बनाना है ये देखें इसे प्रेस किया तो बिल्कुल ठीक बल वगैरह नहीं है एक जैसा गला सारा ठीक है इसी तरीके से मैं ये स्क्वेयर गला जो है ये भी तैयार कर लेती हूँ 